ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಂದ ಹೊಸ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕದಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಮೂಲಕನೇ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಒನ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಫೀಸರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಫೀಸರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ನೇವಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವೇಕೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮರೈನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಎಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮರೈನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪದವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನೇ ಹುದ್ದೆ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಿ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಒಳಗೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಏನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೂರ್ ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓದಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರ್ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆದ್ರೂ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರಿ ಅಥವಾ ಸ್ನಾತಕ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನ ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮೂರು ವರ್ಷನು ಓದಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಅಂಡರ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇರೋದೆ ನೋಡ್ರಿ ತರ್ಟೀನ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ತರ್ಟೀನ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಹದಿಮೂರು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಬನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಇದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವಿತ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಸೊ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪದವಿನ ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉದ್ದೇ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರಸೂತಿ ತಂತ್ರ ಇವಂ ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ಇನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಯು ದ್ವಿಬಿಯ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಐಶ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಪ್ರಸೂತಿ ತಂತ್ರ ಇವಂ ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ಇನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಯು ದ್ವಿಬ್ಬ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಏನ ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪೇ ಫೀ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇದರ್ ಬೈ ರೆಮಿಟಿಂಗ್ ಮನಿ ಇನ್ ಎನಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಪೇ ಆರ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಸ್ ಬೇ ಆರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೀಸಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋ ಫೀ ಫಾರ್ ದ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ವುಮೆನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನೋ ಫೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಓ ಬಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ನೋ ಫೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಫೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕಟ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಸ್ ಬಿ ಐದಾದ್ರೂ ಕಟ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೀಸಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ವೀಸಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇರಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್